asante sana doctor kwa kwa graffiti kwanza naomba ni nielezee tu kwa Tanzania kwa kwa kwa, kwa uelewa wangu mimi zamani kulikuwa kuna kuna tabia fulani ambayo ilikuwa tuseme imetokana na na utamaduni wa sisi utamaduni au sio ni tuseme ni tabia hiyo zamani kulikuwa kuna watu walikuwa na wanaita mabaharia ndio mm. unaona watu walikuwa wanaondoka hapo kwa wanasafiri kwa watu wanasafiri kwa njia nyingi kutoka Tanzania mm. kuna wengine walikuwa wanasafiri kwa ndege lakini kuna watu ambao walikuwa wa mtaa waligundua kuna njia moja kwenda kujitafutia nje ni kwenda kufanya kazi nje na kwenda kufanya kazi kwenye meli kama mabaharia wa meli unaona sasa wale watu walikuwa walikuwa walipokuwa wakienda huko wakirudi nyumbani wanarudi na culture ambazo zimetoka huko unaona sasa nakumbuka mimi kwa nilipokuwa kijana hata bwana mdogo anaweza sijafikia ukijana unajua kulikuwa kunaweza ukapita sehemu utakuta kuna mtu ameandika Sony Chiba mpaka leo unajaribu kumbuka natamani ningeweza kumkutana huyu mtu anaitwa Sony Chiba unajua mm. unajua au unaweza kuna mtu anaitwa Dig Guy unajua unajua mm. au unaweza kutasema sehemu imeandikwa imeandikwa Duki na mm. unajua kwa kuna yani chego madina yao eh madina yao yalikuwa ni lazima yana yana ya hamasa hamasa fulani unajua Masa. unajua kwa mtu anaanza kata jina kwa anaitwa Chogo utasikia Chogi Sly eh. unajua lakini na kumbe Chogo <laughs> Chogi Sly unajua majina fulani yalikuwa ni <laughs> sasa utakuta hata huu utamaduni wetu ambao tuko sasa hivi wengine kuna 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 labda ma muziki au kuna kuna kama kama hii culture ya ya ya, ya mtaani unajua na yenyewe ilikuwa ina tunawaita wanyamwezi mm-hmm. unaona yani kuna wanyamwezi ambao walikuwa wanatokea enzi hizo mimi kwa sasa hivi najua nimesafiri na nini yani naona kabisa kuko kuna watu utafikiri walikuwa wametoka Harlem walikuwa wako hapa bongo unajua kwa jinsi wanapoondoka wanapodunda unajua kwa kwa zamani kwa mtu utembei hivi hivi lazima kwa una unadunda fulani yeah like say the swing za kinyamwezi ukienda Harlem wanaita diddy bop Unajua kuna ito inaitwa Didi Bab yani kwamba ukitembea lazima unakadunda fulani mm. unakuwa unapiga unajua eh ndio sasa zamani ushakusikia story kuna jamaa huyu anambia anadunda afu kimwambia change lazima anakubadilikia midundo fulani unajua yani yenyewe nilikuwa ni sanaa hiyo mtaani jamaa ukimwona anapita yani hivi eh jamaa ukimwona anapita hivyo unaweza kutaanza kama anadunda kama hivi mm. afu kimwambia change lazima anakubadilikia yani kwamba anakupa midundo mingine mm. <laughs> lakini hiyo 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 sanaa huko nje na yenyewe ipo kuna watu fulani wanajua bwana jamaa akidunda huyu yani mwingine mm. dunda kibibodibo mtemi mtemi mwingine anadunda yani unajua hivyo mm. sasa kuna kitu kimoja ambayo ilikuwa ina nani sana walikuwa wanachora bwana kwa kama ukuta unaweza mtu akipita sehemu yeah. kama hapa hivi mimi naweza kuacha hapa KBC mm-hmm. na napiga chata yangu sehemu yote ambayo nishai kufika kama sio sehemu yangu mimi mm-hmm. napiga chata naona mm-hmm. kwamba bana KBC sasa sababu huko KBC nani mm. amepiga chata hapa ambia huyo ni mwana bwana tulifanya naye bwana maongezi hapa sikio akaamua apige chata mm. unajua baba huyu mshikaji au wengine sababu bwana KBC mm. simchizi anakaa hapo hivyo bwana bwana OG fulani bwana ndio kaka yetu hapa au kitu gani mm. kwa kulikuwa kuna hiyo tabia ya kutia macha lakini hiyo tabia ilitoka huko ilikuja na hao washikaji kutoka nje wao ambao wameenda huko sasa si hatukujua kwamba hiyo kitu ni graffiti hiyo kitu inaitwa tagging Tagging. Kwenye graffiti kuna aina ya graffiti inaitwa tagging. Mm. Unaona? Ngi unasikia bwana labda Cholo was here mm. au ngine anakuta sehemu yote akifika anatia hiyo mm. hiyo chata yake kwamba nimepita sehemu fulani. Unaona? Sasa watu ambao waliendeleza hiyo ingawa ilikuepo mambo ya kuacha chata sehemu. Kuna kaka yetu mmoja anaitwa Meja Mbuya. Meja. Eh, meja Mbuya alikuja kuiendeleza kwamba yeye yeah, alifuatilia kwamba ikaja kuwa ndio yeye ndio mwanzishi wa graffiti movement kwa yes. Tanzania. Yes. Eh, kwa hiyo kwa hiyo kusema kwa hiyo ni eh Peace Meja. Yeah, my brother Meja Mbuya ambaye hata mimi sasa hivi tunatuko tunafanya workshop mbalimbali mbali nchini hapa za ambazo zinahusiana na hip hop. Kwa hiyo mimi nikiwa natoa workshop ya MC, najua na music, yeye anakuwa anatoa workshop ya ya, ya, ya graffiti ya yeah. nakuwa nafundisha tumefanya sehemu nyingi sana mpaka mataifa sehemu tunaitwa kwenye festivals nje tunaenda kufanya kwa pamoja kwa tuna ile element ya, ya, ya graffiti anakuwa anaiongelea anaishirikia yeye ndio element ya MCs 
Unajua kwa natumaini tunapozidi kwenda kuna crew nyingine ya B-boy nimeiona inafanya mazoezi kwa na hopefully wanao watakuwa wala mtu wao. Unaona lakini sasa hivi imekuwa kubwa sana kwa sababu wanaalikwa mpaka kwenye shughuli huko nje kwenda ku represent graffiti ya Tanzania. Machata. Eh, Machata mm. Tanzania. Shout out to the crew Wachata crew. Wachata crew ya. Wachata. Na 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 hapo hapo KBC naweza nikasema kwamba ah uh, je yeah, hii kwa sababu zamani tulikuwa tunaona mbwa wanakojea mm. na na na, na wahuni wengi kwenye majela kwenye maskani walikuwa wana wana mtindo wa kuacha machata kama hivyo uh. yani ile ni, ilikuwa ni saini gani labda yani watu akienda jela labda anachukua kisoda au nini ana kuna chata fulani mpaka kwenye mapira ma midi yale yako machata mm. kule tunaona yani mm. ilikuwa ni nini ile that's good man naomba naomba nikushike mkono yeah. yani waongera yeah. kwa risa, akili yako kuwa na research unajua mm. sasa mimi naomba tuipeleke zaidi watu tuwa tunaichukulia graffiti kama element moja tu ya, ya kiutani utani mm. unaona kwamba kibinadamu na kihistoria haikuanza tu labda imeanza Bronx au sijui imeanza nani unajua kwa sababu hata ukiangalia kwetu hapa ukienda kwenye mapango ya pangani huko unajua na michoro kuna michoro ambayo binadamu wa enzi hizo au binadamu wa kwanza waliweka kule yani information kwamba wao walikuwepo na walikuwa wanaishi vipi na walikuwa wamekaa vipi waliweka hiyo michoro pamoja na kwamba hiyo michoro ilikuwa aina nini mm. eh, pamoja na kwamba hiyo michoro ya pangani ha, labda wengine hawataweza kuisoma kwamba alikuwa na maanisha nini lakini imefuatiliwa kwamba ni michoro ya kwanza kabisa duniani ya kwamba mm. mtu kuacha au michoro labda ya Egypt unaona mm. kwa hiyo hii graffiti ni tabia ambayo ya binadamu kwamba popote anakuwepo ataacha alama zake mm, na sasa alikuwa anafanya hivyo eh walikuwa wanaacha alama zao kwamba wanaacha historia na historia yetu kama sisi wa Afrika tukirudi sasa Afrika ni kwamba tunaacha historia kwa kutumia hadithi mm. naona na vile vile kwa kutumia Cho. sana zetu either ni michoro mm. au Cho, vinyago yeah. au mm. vinyago mm. naona ukiangalia vinyago vyetu sisi kama vya wamakonde mm. Mm naona vinyago vya wamakonde ambavyo navijua mimi utakuta vinaelezea history unakuta labda ni, ni, ni gome kubwa kama hivi lakini ukifuatilia ile story na kuambia bana kwa kuna mtoto mtoto akawa hivi na hivi kama ukiweza unaweza kudecode eh, lakini mm. sasa kwa huko nyuma walikuwa wana mapango tu kwao mm. wanachora zile story zao naweza kama unaelezea story kwamba sisi ni wawindaji mm. Kwa unaona alama tu kwamba kuna watu wawili alafu wameshika mkuki mm. alafu kuna ambayo iko famous na unaona kuna kama mifugo inakimbia alafu kuna mtu anawinda. Mm. Kwa hiyo inakuelezea kwamba ile graffiti ya kule ile ni graffiti. Yeah, of course. Mm. Okay. Kwa un... yeah. sorry. Kwa unaweza ukaelezea kwamba pengine labda graffiti ya mwanzo ndio iliyo inspire writings labda kwenye hizo alfabetical nini nini before wao pengine ndio walienza wanaweza kuwa walianza perfect perfect yani jinsi unavyoelezea hivyo hiyo ni perfect kwamba kila kitu kina chanzo chake unajua kabla ya hizi alphabet kulikuwa kuna wanaelezea ni sema hakuna alphabet kabisa mm. na nini tuna binadamu mm. tuna miti kwa mimi ex- environment yangu mimi unajua mazingira yangu mimi ndio ninachokijua unajua kuna msemo wazungu wanasema you are a product of your environment yes, yes. kwa kabla ya hizi glasi na chupa na nini nilikuwa tu nina miti na matunda na wanyama na jua na mvua na ardhi kwa hiyo ukiniambia mimi ni labda nimefiki zamani labda watu wetu walikuwa wanafika miaka mingi sana labda nimefikisha miaka mia moja najua sasa safari inakaribia ya mimi kuondoka au wanaokuja huko mbele inabidi niwaachie information mimi kwamba bana sisi tulikuwa watu wa hivi na hivi na hivi sasa ndio hizo zinaandikwa graffiti na hivyo vitu siwezi kusema kwamba atapewa sifa sijui KBC sijui meja na ni vitu ambao mababu zetu na mababu zetu walifanya unaona sasa wale ambao kama wen ndugu zetu ambao walikuwa walienda Marekani vile ni vitu ambavyo kwenye DNA zetu vipo, vipo. lakini sasa vina translate kwenye vitu vingine mm. yeah. especially kwenye kama element ya graffiti hatuwezi kabisa kusema bana labda hip hop ndio ilianzisha graffiti mm. graffiti ilikuwepo kabla hata ya hip hop lakini ilikuwa incorporated 
ilikuwa incorporated kwa sababu ni friendly actually hata yani before labda kuweka alikuwa anafanya kuna graffiti zilikuwa zimeonekana labda huko kwenye same labda Ulaya au Senge Japan hizo kabla hata ya existence of hip hop au kitu chochote ni kwamba kwa sababu tukirudisha mpaka pangani ina maana au sema turudi old vibe unaona pangani na old vibe labda zimepishana sio ni kama ngapi lakini unaona kabisa kwa maisha ya Mwafrika au binadamu alikuwa hakai sehemu moja ataka hapa ataenda kutafuta kuni huko ataenda kuchota maji sijui kwenye mto gani kama kuna mwamba pale atachora pale kwamba nimekutana na nyumbu hapa na hapa kuna mto unakatisha kwa hiyo akija mwingine atajua hapa kuna mto unakuja kwa sababu kuna mtu ameweka alama ya mto hapa kuna sign kuna sign imewekwa na watu wengi walikuwa wanafanya wanatembea hivyo kwa sababu hiyo ndio ilikuwa ndio language sign before alphabet yani walikuwa that's ndio walikuwa na wana communicative ndio hivyo kuna language kwa hivyo hata hata hizi hizi alama za barabarani ni graphics of course graphics yeah kwamba hapa endesha pole pole kuna daraja kwa hiyo graphics unaweza kuona umuhimu wake kwa graphics ni hisai inaelezwa ni vielelezo unajua kwa sababu kama wewe useme asili 100 akili 100 hapo sasa hivi ukiona hiyo 100 ambayo ni vidwara viwili na vidwara viwili 100 tunajua ukiweka vidwara viwili hivi sasa hivi na ili hapa la tatu unajua mtu akiona tu hivi anajua hii akili 100 asili 100 kwa hiyo dokta ni logo moja lakini ina vitu vingi ina yani kwamba mtu akishaona hii anajua hii ni akilimia asilimia mm. ukiweka mia ya kawaida tu hivi anajua hii ni namba yeah. unaona kwa hivi hizi signs zinakuwa zina vielelezo vyake ina maana yake uh, brother kbc yes i heshima kwanza kubwa sana kutoka akilimia asilimia respect na heshima sana mama sister wetu na kutoka kwenu tunajifunza vitu vingi mimi ndakanijua kitu kimoja kwamba street language ni moja kati ya elements za utamaduni wa hip hop. Nataka nione maoni yako juu ya matumizi ya lugha kwenye utamaduni wa hip hop. Ndio gego. Unajua kuhusu uh, street street language, unajua lugha lugha ya kimtaa kwenye hip hop. Ni moja ya vitu ambavyo tunatumia sana. Unaona hiyo ilikuwa ni katika kutofautisha kati ya sisi na lugha ya kawaida. Kwa sababu hip hop ni culture ndio ukisema culture ni utamaduni na kila utamaduni unakuwa una kila utamaduni unakuwa una nani yake unakuwa una lugha yake ndio tusema labda sasa hivi tu tuseme utamaduni labda wa Kimasai unajua hautaishia tu kwenye kuvaa rubega na kuwa na sime watakuwa na lugha yao fulani hivi ambayo wanakuwa wanaitumia naona na sasa kwa hip hop kwa sababu culture yetu imetoka kwenye mtaa element ya kuwa yani ya, ya, ya kuongea lugha ya mtaani ni kubwa sana unaona lakini hapo hapo naomba niongezee kwamba tofauti iko kwenye kwenye maamuzi kwamba ni, ni lugha gani itumike labda kwenye product zetu ambazo zinaenda kwenye biashara sawa sasa mimi naweza nikawa na hip hop song ambayo na, na address watu wa mtaani. No. Kama na address watu wa mtaani, itabidi niongee lugha fulani hivi si unajua? Mtu wa kawaida akusema labda marafiki zangu, naweza ngesema bana machizi wangu. Unaona eh? Au masela wangu. Au ngesema bana ma hip hop heads. Unajua? Alafu vile vile huko kwenye hip hop heads, unaweza kukuta kuna watu ambao labda wanaingia deep zaidi. Unajua? Naweza bana da kuna vichwa wangu fulani hivi ambao Yaani kuna kwa kuna level. Kwa hiyo ile ile misemo unajua hiyo misemo inakuwa iko iko mtaani. Lakini sasa kwenye kuwasilisha product kwenye soko. Sasa kwenye soko tuseme labda kwenye biashara ya mziki. Kuwasilisha product kwenye soko na lugha ile yetu. Ile tu si tumefanya wakati tunafanya creation ya ile mi naongea kama naongea na, na Kea. Unajua? Nikienda Arusha unajua ukisema bwana I say Arif bwana hivi na hivi na hivi na hivi jamaa na nini unajua kuna lugha yake fulani mtu akiongea hata akichanda ndio bwana huyu mtu wa Arusha kuna lugha fulani ya mtaa ya Arusha unajua lakini ukienda labda kwenye street za da unasikia e bwana kuna janki fulani hivi bwana sijui nini na nini na nini na nini unaona hiyo lugha unajua umeelanki ya da unajua ukienda labda Mbeya Mbeya mimi kwa sababu mimi nimesoma MTC Mbeya 
Tanzania na Zanzibar moja kwamba ni kama nchi tofauti zika kwa bwana kwa sababu lengo letu moja sasa kwa, kwa kihistoria tu kwanza unity ni muungano wa crews kutoka kama mimi mwenyewe nimetoka crew inaitwa Raiders Pass eh yeah, Raiders Pass nimekushukuru kwa swali lako kwa sababu ili swali huwa watu wengi hawaliulizi watu wengi huwa wanajua tu kuanzia kwanza unit kwenda mbele naona au labda wanaweza wakauliza maswali ambayo alikuwa anauliza nani hapa Gego kuhusu huko nyuma labda alianzisha na lakini kulikuwa kuna cruise kabla ya kwanza hiyo naona mimi binafsi na na niga one tulikuwa tumetoka Raiders Pass na D-Rob naye alikuwa ametokea kwenye ndani wa Raiders Pass uh, Chief Ramson ambaye alikuwa kwa jina la Zavara alitoka crew inaitwa Villain Gangsters ambayo ilikuwa ni Temeke naona sisi tulikuwa Kinondoni na Ostabei tulikuwa Raiders Pass lakini kwenye Raiders Pass vile vile kulikuwa kuna ndugu yangu anaitwa James Wamba at that time god namuita AJ Solo ambaye yeye naweza kusema ni kama mtu ambaye alituletea Hashim Dog naona yeye okay. James ndo amemleta Hashim Dog naona <laughs> alafu kulikuwa kuna brother kuna brother yetu mwingine anaitwa DJ Cox Eddie Cox ambaye yeye alikuwa anakaa chuo yeye James Mamba naye alikuwa anakaa chuo kulikuwa kuna brother yetu mwingine anaitwa Mwamba unajua kwa namuita DJ Wiz Mwamba huyo mm. ni beatboxer wa kwanza Tanzania mpaka sasa hivi sijasikia mtu yote ambaye anaweza kupiga beatbox kama mshikaji anaitwa Mwamba au Fist Mwamba Fist Mwamba sasa hivi yuko Zambia naona na Mwamba sisi kwa Raiders Pass tulikuwa tunaenda sehemu hatuitaji hata beat kienda sehemu tunataka ku show improve tuna jamaa anapiga beatbox si tunatambaa unaona haya alafu kisema kuna Easy B Easy B na Fresh G wao walikuwa wametokea na Wife wametokea yeah, walikuwa wametokea crew inaitwa Tribex Tribex yeah. yeah, walikuwa wametokea tribe inaitwa Tribex haya ukiangalia kuna mtu mwingine anaitwa Samia X yeye alikuwa solo MC Gadi Groove walikuwa tokea Gadi Groove yeah rest in peace Gadi Groove RIP RIP Abdallah yeah alikuwa anatokea naye alikuwa ni ni cousin wake Ramson alikuwa anatoka Villain Gangsters naona mara ya kwanza mimi kukutana na Villain Gangsters alikuwa kwenye zile zile matamasha yalikuwa na ndio kama rehearsal kwa hiyo niko mimi na ni Gawan na James Wamba na Nico Raiders Pass kwa kweli mimi naweza kusema kwa mimi binafsi sijaona crew ambayo ina uwezo kushinda Raiders Pass Tanzania. Unaona labda kitu ambacho kwa watufanyi enzi hiyo kwa watufanyi nyimbo za Kiswahili lakini kwa uwezo tu wa lyricism. Mm. Naweza kusema I haven't not seen a crew ambayo ilikuwa well equipped na very skilled kama Raiders Pass. Lakini Tanzania wengi walikuwa hawaijui. Unaona? Mm. Au watoto wanasema hip hop ilikuja ikafikia si kwa watoto wa kishua au ndo natuongelea sisi Raiders Pass lakini kwa sababu tu ya location yeah, yeah. kwa sababu ukisema kama James Wamba baba yake ni mtu anajulikana Afrika nzima au dunia nzima kama Wamba dia Wamba unaona sasa kama unataka kujua historia ya Wamba dia Wamba mtoto wake ni Raiders Pass ambaye imekuja kuanza mpaka imefika kwanza hiyo unaona kwa hiyo unajua watu wa chuo wanajua wanamjua Wamba dia Wamba ni nani mwandishi mzuri sana mwandishi mzuri na nipage mpigania haki mzuri nimesema mm. ukienda Kongo sasa hivi ukiuliza Wamba dia Wamba hata mzee huyo kabila mwenyewe anamjua Wamba dia Wamba ni nani unajua yeah. na haraka zake unaona kwa hiyo sasa ni, ni kama hivyo unaona lakini sasa kwa watu hapa kuto kutokuwa na elimu kuhusu hii kazi ilipoanzia watu wakao na brush off tu kwamba ah ni watoto ambao watoka kwenye hadhi fulani hivi watu walikuwa wana uwezo kuna kuna documentation nyingi zimeandikwa na watu kutoka nje mm. na mara nyingi walikuwa ni kama hawaamini kama katika sehemu nchi ndogo kama Tanzania kunaweza kukaa kuna vijana ambao walijua hip hop mapema sana unaona kwa sababu ukiniangalia labda mimi umri wangu mimi na umri wa JZ hatupishani labda kama JZ ananishinda mimi mwaka mmoja na nini na hiyo umekuja kugundua sasa hivi kwamba 
hivi watu ambao tulikuwa tunawasikiliza kumbe alikuwa tukishani sana ni Yanga. Na mlianza almost the same time. Eh unajua sema wao kwa sababu wako kule jikoni sisi tuko huko lakini siani kama umeshana kama ni miaka michache michache unaona. Sasa anasema hivyo nimetaja hizo crews sisi na vile gangs za tulikuwa rivals. Unajua sima unajua competition kwenye hip hop yani ni competitive sport. Yeah. Mimi nimekuona wewe labini ni kutest kwamba bwana wewe wa ukweli unajua au unazuga mm. unaona kwa sisi tulipoa wale wasikia wale jamaa wakasema hawa jamaa nani hawa na crew sisi ndio wenye crew sisi mjini hapa ndio tunafanya shughuli hao kina nani wanaweza au wanababaisha sababu kwa kuna hiyo notion kwamba na watu walikuwa wanafanya wana maswaga swaga tu ile wewe 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 lakini mm. they're not saying anything unajua yeah sasa always una mtesi kwa sababu sasa ni gawan bwana ni Mungu amlaze mahali pema lakini mshikaji wangu yule alikuwa yani yani alikuwa kwamba yani hawezi kuweka kitu rohoni kama anaona hakukubali hivi lazima akutambia bwana mimi sisi mnachoongea hebu fanyeni kama mnaweza njoni hapa tupige bato unajua kwa hiyo akaanzisha hiyo kwa sasa kipindi hiyo chief rams niko na gadi anaona hawa watoto wakishua vivi mbona hata kuleta hizo unajua kwa hiyo tukaingia kwenye bato hiyo bato rafiki yangu ilikuwa one of the most epic battles ambao mimi nishaziona Tanzania bahati mbaya ilikuwa yeah, mna kamera na mna hata mic unaona katika battle ambazo mimi nishaki kuingia achana na hizi Yoruba Bonanza hizi kwangu mimi kwa rais lakini hiyo ndio ilikuwa kwamba bana the first battle I've ever seen ya crew na crew ilikuwa really yeah ilikuwa real unaona sasa tokia sikio tukawa rivals unajua vile gangs wazeta kupigana lakini kwa sababu tulikuwa tuna support ya crews watu wa shule wengi na kumbuka watoto wa shule ya mzizima walikuwa wengi sana kipindi hiyo unaona kwa hiyo fracas kidogo lakini ngumi hazikutokea lakini tokea kipindi hicho tukawa rivals mimi nilikuwa siongei hata na na chief ramson hata nikimwona barabarani unajua ile ki movie movie ile unaona blood na creeps ile kwamba bana ukimwona jamaa kule una ice grill you know about the ice grill unajua kwamba ile unajua kwamba wewe nini unajua kwa hiyo nilikuwa sasa utakuta washikaji zangu mimi wote tuna marafiki wale wale kwa sababu wote tunapenda hip hop sasa utakuta chief ramson yeye anaongea na samia x washikaji samia x mimi mshikaji wangu unaona lakini sasa mimi naambia bwana unaongea nini na yule jamaa yule rival yule nini unajua unaona kuna ile kama sasa hivi usikia bwana ah wale bwana masnitch wale au sisi unajua kwa hiyo ilikuwa ni ile ile tofauti sasa yeye jamaa anambia ah bwana jamaa mtu fresh niambia bwana Usiniambie habari za hao majamaa au si ma rivals wetu unaona. Sasa fast forward mimi nikaenda chuo MTC Mbeya. Mbeya yeah. Sasa huku nyuma ni gawana wameendelea ile rivalry bado inaendelea endelea unajua lakini ikafika time ilikuwa kipindi cha uchaguzi uchaguzi fio wakati wa vyama vingi vinaingia ingia. Unaona? Eh kwa vyama vyama Ah na 95 bali siku tushia shi tumeanza 91 na 92 na lakini ni hiyo uhamasishaji uhamasishaji na nini na nini na kumbuka hizo event kwa zaendea lakini sasa kulikuwa kuna ikatokea sasa voice of reason kwamba wote tunapenda hip hop unajua wote ni wazuri kwamba vile gangsters ni na hao wengine wote tuna yani kwamba nikisema rafiki yangu labda ni K na jamaa hapa rafiki yangu hata kama siongei na niki lakini wote tuna tuna share marafiki hapo wote tuna share kitu kile kile kwa hiyo Ramson hiyo initiative imetoka kwenye Chief Ramson unajua labda anasema labda na Samia X ndio kwamba bwana nyinyi washikaji wote mnaweza kwa nini msiungane wale ambao mchagua crews ambazo mnaweza sana mfanye kitu kimoja unaona mimi niko huko unajua mimi mtu ambaye anajua sana mimi am more of a battle MC unajua yeah kwa hiyo mimi nimeenda zangu huko nikirudi mjini nafikiri mara ya kwanza nimerudi mjini nika nikakuta sisi kulikuwa kuna mashindano ya roba rabonanza mimi nimeenda kama mgeni kufika pale nikageuza nikachana watu nikachukua na ubingwa wenyewe that's a MC stuff right ilikuwa tai ni usu lakini nikawafanyia hivyo lakini sasa nimerudi hiyo mara ya pili ndio nakuta bane mshikaji wangu ni gawana ananiambia bane najua bana kem jo tuongee maana anajua bana mimi na yeye ndo ndio instigators wa crew yani ukamwambia bana yani katika wale watu wanaambia bana yeye muanzisha unaona yeye mwana wamba yeye DJ anakuwa ni kama secret weapon kwa hiyo unakuta hata sasa hivi unakuta yuko chill sana lakini moto wa ajabu 
unaona kwa sisi ndio wale eh 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 tunaamsha ataanza nikaona akiamsha ikiwa vipi nakuja mimi unajua ikija akija huyu bwana huku anamaliza habari unaona sasa yeye ananijua mimi afa unaona anajua ba huyu ataniona mimi na hang na hao washikaji afa tuuza oh ya vipi mbona una hang na hao jamaa sikuelewi akaniita ambia okay we need to talk kwamba sikiza bwana yale mambo na nini tumekuwa culture inazidi kukua hapa nyumbani unaona kwa hiyo tulichoamua kwamba tuungane ili tuendelee kuipush culture ya hip hop isogee mbele unajua wale wanasimamia hip hop si tunasimamia hip hop sana sana tofauti yetu ni kwamba bwana mimi naweza kushinda wewe au mimi naweza kushinda wewe ambayo ni spirit ya hip hop unaona mm. labda tuna tunaona vitu tofauti tu lakini jamaa wako poa bwana sio kama tulivyokuwa tunawazania lakini kwa sababu mimi sijakaa nao mimi incidents naojua ni ile tuliyokutana mara ya kwanza na kugongana mitaani kwa bado ukawa na picha hiyo kwa hiyo sasa mimi si unajua mimi mshari unajua mimi eh mimi tayari nimekaa huko labda miaka mwaka mmoja miwili mimi umejipanga mstari yangu baba nikikutana nao wameisha wameisha sasa mshikaa anambia bwana acha acha bwana anambia tulia kuna mambo mengine ya maana bwana alifanya unajua ah sasa naambia one man are you serious man are you kweli eh tena kumbuka yeye alikuwa alangata sasa wako crew nzima tayari yani kwamba bwana kimcheki na muona Ramson pale gadi nani na washikaji wengine siku nyingi ndio watamani wachane eh yani kwa maana una tuanze hata sasa hivi mshikaji wangu nigawana na muona yule kwa kwa ameniona nikawa nime nimeminya sehemu tu kama nimesimama pembeni na waona kama wale pale alafu naona sasa wale ya jamaa mimi na mistari kibafu na nani na waona kusomi hapo shida yangu na vile gangsters maji sasa sina waona alafu namjua chief Ramson unajua kwa unajua ah huyu jamaa na crew yake wameongezeka sana muona my man nigga one anafanya nini pale alafu akaniona akaona da ananijua kwamba bana hapa KA amekaa kishari unaona kwamba hapa mistari itarusha ukiabidi anishtua bana mjo tuongee unajua eh hey, kwamba bana kilichotokea ni hiki na hiki tumeamua hivi na hivi bana tuungane for the good of the culture na nini na nini lakini bado mimi ambaye bana my man so like these guys man like these guys what's up unajua unataka wachane yani na kwamba bana mimi nimekaa miaka yote yani mwaka mzima nimekaa chini na andika mistari kwamba huyu jamaa huyu unajua vipi lakini wewe does passing na kuaja sasa wakati huo Uh, my brother Wamba alikuwa anafikiri alikuwa either ashaenda na yeye amesafiri shule rafiki wa na Mwamba DJ Wiz alikuwa ameenda Zambia mm. DJ Eddie Cox alikuwa sio ameenda South Africa kwa yani nilikuwa niko mimi na one rafiki na Wamba sio alikuwa wapi lakini alikuwa sometime anakuja sometime yani kwa hiyo yani yeye alikuwa tayari yupo wamekaa wameongea kitu kikubwa lakini mimi nimeshikilia nime, nime pale kwenye MC. Ngoja pata picha bado wewe. Yeah, 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 huko kwenye hey, ground yako. Huko kwenye ile MC kwamba bana hii mimi crew yangu Raiders Pass wale pale vile gangsters au watoto wengine mimi nilikuwa kama sioni. Mimi kimuona Chief Ramsey unajua ah, wale vile gangsters, Gadi Groove yule pale vile gangsters kwa hapa ni moto tu tunawapelekea. Unaona? <laughs> kwa sasa ah, ikao inanipa tatizo kwamba bana huyu jamaa mbona amekuwa peace peace ghafla hivi vipi na inabidi aje aniambie bwana K na kujua wewe unajua isikia acha hiyo unajua wewe tuna mambo makubwa mambo makubwa vipi eh record deal au kitu gani kwa hiyo lakini ikamchukua akamwambia bwana anaweza nitakueleza hivi lakini kesho mimi nitakuibukia au mafu tutaongea tutaongea vizuri ya eh kwa hiyo sasa mimi nisikumwambia akamwambia bwana actually tunakuhitaji uje u join crew unaona mimi nikamwambia bwana Hey, mgoja nifikirie kwanza unaona hapo sasa nikimcheki yule chief rams niko kule na muona kama ana fry fry ni yuko na sasa namcheki kuongeza eh sasa na fry kuongeza watu lakini wewe bado unajua mimi na kuona muona ni huyu jamaa mimi na mistari yake hapo mchana bibi anajua hapo sasa tunaongea hivi yani yeye mwenyewe anakuwa hajui kama mimi ndio hivi unajua eh shout out to shout out to Zavara shout out to Zavara wale Yeah, yeah. this is my story. Yeah. This is part of his story as mm. well. Like ini. Hajui kama mimi mawazo gani nilikuwa nayo kipindi kile, unajua? Sio, I hope atakuwa anakumbuka. Unaona, lakini ndio hicho kwamba bwana nafikiria. Huyu jamaa huyu, unajua, alafu na vile vile watu wa ukundi langu mimi, ile pepo ni mimi na nigawani peke yake. Unaona, kwa hiyo sasa bado sometimes ukiwa kwenye crew 
member mmoja akiwa baba nafikiria hivi wewe unataka kwanza eh ngoja niangalie timu nyingine inasemaje sasa <laughs> leni sina mtu mmoja usema bwana kwa wawili tu eh kwamba wamba yupo pale wiza yupo kwamba angesema bwana hamna ningekuwa naona kwa hiyo ikabidi nilinchukua labda kama wiki moja hivi au mbili nikafikiria ngona lakini kama ni for the culture mm. sawa haina noma basi yes, ngoja twende kidogo kidogo baba lakini sita jump ile ngoja tuone nione mnavoenda na nione tu ina iko kwa purpose gani mm-hmm. lakini nilivyo kuja kuona purpose ilikuwa ni kubwa zaidi kuliko mm-hmm. ile battle kwa sababu kwa battle tungeweza kufanya battle labda labda mimi ningeweza kushinda mm-hmm. au labda alafu baada hapo ni yeah. No, ni kwa ni kitu kito utapata ile satisfaction kwamba bwana wewe unuwezi. Alafu basi. Lakini ngija kuangalia kwa misingi yetu ya hip hop ni competitive sport yeah. au compet- kwamba hata kama tuko pamoja mimi na wewe you can still ni- compete. Bado yani mimi ukiniambia bwana who's the best MC nitakwambia KBC. Yeah yeah of course. Until Unless you prove you me wrong. Me wrong. Yeah. No ne. <laughs> kwa hiyo hata kama tukiwa pamoja kwenye movement bado ile itakuwepo na unajua. Na kwa hiyo ile sasa ndo kwa kujibu swali lako mm-hmm. unajua ni kwamba hicho ndo kilichofanya tuwe kama crew moja kwamba kwa, kwa ajili ya culture ya hip hop kusogea mbele kwa kitu kikubwa zaidi mm-hmm. kwa sababu ukiwa mmoja mmoja kwamba KBC Smith from Sons USB unakuwa unakuwa judged kama mtu mmoja tu kwamba bana ah au mapacha wanazingua au huyo KBC ndo mm-hmm. lakini hawajui kwamba ili kuwaelewesha kwamba jamani hiki sio kitu cha mtu mmoja hii ni culture kubwa mm. unajua ndio ilikuwa bidi kukusanyika na yeye na, 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 na je uh, kipindi hicho ilikuwa imeshaanza bifu ya east na west mhm bifu kwa bado way way before unajua kwa sababu okay. kama kwanza unit imeanza 92 official nasema 92 lakini nasema labda huko mwisho wa 91 91 huko ilikuwa tunaanza au katikati kwa tushaanza hizo katikati zikuwa tayari za kuunganisha Here's the trick. Here's the trick kwa sababu kama Raiders Pass imeanza zamani, vile imeanza zamani. Mm-hmm. Na kama crew ya kwanza unit ni muungano wa vile gangster Raiders Pass, Tribe X na MC mmoja mmoja wengi. Wengi. Mm-hmm. Uwezo ka pinpoint kwamba ah kama ile crew yenyewe kwanza wazo kusema labda 92. Mm-hmm. Lakini kwa wao kuanza hip hop wameanza mm-hmm. lini. Mm-hmm. Na ndio mm-hmm. maana sasa mm-hmm. wanasema bwana kwanza unit ndio pioneers wa culture ya hip hop kwa sababu kusema baba kama mimi nitakwambia mtu ambaye alikuwa mbele yangu fresh ni fresh xc mm. sawa ambaye yeye ndo amenitaja mimi kwa kbc mm. sawa na kama mimi nipo kwanza uni kwa hiyo bado wale my sisters wengi wako kwenye crew hii yeah. ushanielewa mm. yeah, kwa sababu kuna crew zingine huko nyuma sababu ah, mbona hujawataja fani mmoja wataja fani hao watu wote wanataka niwataje wote tuko pale mm. ushanielewa sawa sawa unaweza kutaja baba kama james wamba hayuko kwenye kwanza uni mm unajua laba kama okay. ufisha yuko kwenye kwanza lakini yeye ni Raiders Pass. Mm. Kwa katika Raiders Pass kwenye kwanza unit tuko watatu. Mm. Hii Rob KBC ni nga one. Mm. Unajua. Oh. Kwa hiyo ina maana na yeye yumo. Yeye yumo. Yeye yumo. Yeye pamoja na kwamba kutojihusisha physically lakini na yeye yumo. Yeah. Kwa sababu unachukua yeye. Kwa sababu mawazo ya ya Raiders Pass. Eh. Ndio yaliingia kwanza unit. Sema kwa mfano mzuri unaweza kusema hapa Taifa Stars. Yeah. Sawa. Taifa Stars ina usaishimisha wachezaji kutoka timu mbalimbali. Uh-huh. Unaona? Kwa hiyo akiwepo mmoja wa Simba, na maana Simba na wenyewe wapo Taifa Stars, uh-huh. Yanga wapo Taifa Stars, Lipuli, Tukuyu wapi? Wapo. Uh-huh. Lakini ukiambia mtu bwana Simba Taifa Stars aseme ha sio. Unaiambia ndio kwa sababu kila mmoja anachangia wale wengine. Uh-huh. Uh-huh. Brother Kibacha, yes. KBC. Yes, yes. Naomba nikuulize swali moja. Uh-huh. Sawa? kutokana na research niliyofanya mwaka 1998 kulikuwa na event moja ilikuwa inaitwa Telefood event ilifanyika hapo Dar es Salaam yeah. eh, walikuepo mama wageni rasmi walikuepo mama Ana Mkapa ambaye alikuwa ni first lady wakati huo mgeni rasmi mwingine alikuepo Salmin Yamur ambaye alikuwa rais wa Zanzibar. Mgeni mwingine wa rasmi rasmi alikuwa Reginald Mengi ambao media mob Tanzania. Alafu na wege, wageni wengine waalikwa influential na hamsini au zaidi ya na hamsini kwenye hiyo event. Na nyinyi kama kwanza unit au KU crew 
mlialikwa kuperform nyimbo yenu ya msafiri kweli kabisa umeona manake wazee walikuwa wamewatambua msafiri kwanza unit hawa vijana sio umeelewa sasa unaweza ukatuambia pengine unakumbuka nini kuhusu hiyo ya event au unaweza ukatupitisha at least tukalearn kitu kwenye hiyo event asante sana kwa yeah. kwanza naomba naomba nikushukuru kwa research nzuri uliyofanya yeah and uh, naomba niongezee dondoo katika swali lako mm kwamba hatukua kwanza unit pekee tu bila tulikuwa na vile vile na muasisi wa hiyo nyimbo au mwenye nyimbo hiyo ya msafiri original yeah. OG King Kiki yeah. King Kiki yeah. King Kiki love your father big yeah. up King Kiki yeah. yeah sasa kuhusu hiyo hiyo siku ilikuwa ni siku na hiyo show ilikuwa ni katika vitu wanasema monumental moment ya ya, ya hip hop ilikuwa moment kubwa sana kwenye hip hop mm-hmm. ya Tanzania mm-hmm. kwa sababu hiyo nyimbo msafiri ilikuwa ni nyimbo ilikuwa ndio nyimbo ya mwisho kurekodiwa katika album yetu ya mwisho ambayo tushawahi kurekodi kama kwanza unit mm-hmm. na hiyo nyimbo uh, ina ina sample ya nyimbo inaitwa msafiri ambayo originally ilikuwa ni kinki kinki mm. unaona mzee wa kitamba cheupe mm. unaona na no, hiyo nyimbo katika album nzima ya kwanzania hiyo nyimbo album ya mwisho ambao kwanza unit wali wali wanani wa record kwa ni kwanzanians mm. uh, katika record yenyewe aliyeimba chorus ile alikuwa anatakiwa awe mzee king kiki mwenyewe mm. lakini ilikuwa kila tukimuita kwenye session ya record mm. kulikuwa kuna udhuru uko unatokea kwa kuna tatizo linatokea. Anashinde kwa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Na deadline ya kuja kumaliza kurekodi ikawa inafika. Unaona? Sasa nakumbuka Ramson, kitu hiyo naomba Chief Ramson. Mm. Akasema bwana ah, K kwa nini wewe usi usiimbe tu hiyo chorus? Ha, mm. brother don't tell me. Unaona eh? Mm-hmm. <laughs> sasa <laughs> sasa kipindi kile unajua kwenye hip hop yuko kibongo flavor ndio inaanza anza afu lakini kwa, kwa duniani tu kulikuwa unasikia Na lines kwamba bwana eh kwamba kuna R&B unaweza usikia mtu wa APMD anakuambia I'm strictly hip hop mm. not R&B kwa hiyo ile na ku limit unaona sasa kwa hiyo swala la kuimba chochote kwa tunalikwepa sana unaona kwa tunalikwepa kwepa tunao ni kwa ni kama joke inside joke fan ukiwa umeimba kitu kidogo mm. hata kama nyimbo inakuwa nzuri baadaye tutakutania sana kwamba ah umeuza wewe kama umehama gang huko R&B mpaka leo ni hivi eh umeuza hata inakuwa ni utani fulani wa wenyewe kwa wenyewe unaona sasa utakuta tunataka kumaliza ile nyimbo na album ndio nyimbo ya mwisho unaona shout out za bara ile idea ilikuwa kweli mimi siwezi kuchukua credit yoyote za bara ya ile nyimbo hata kama za bara angetaka kusema ifanye ni nyimbo yake yeye angeweza kufa kwa sababu idea ilikuwa ya kwake yeye hiyo naona na kama unaona ukisikiliza nyimbo hiyo utakuta kuna verse mbili za zafana no. mm. sasa akawa anasema hivyo bwana ndio nyimbo iliyobaki bwana kei kwa nini usiimbe kwa nini usiimbe mimi nambeba mimi siimbi kila mtu anamsikizia mwenzake master j wakati huo na yeye ndo studio yake ya kwanza hiyo pale nyumbani kwake kwa mzee kimario mm. basi mimi nikasema bwana no sweat mimi nitaifanya hiyo no, no. kwa hiyo watu wengi huwa wanafikiria kwamba king kiki ndo ameimba chorus unaona lakini hata ukienda youtube ukiangalia even sasa ilipokuja hii show na alafu vile vile ilikuwa ni show ya kwanza ambayo sisi tulipiga live band 
Sisi kusema show ya kwanza kwa sababu kulikuwa kuna kaka yetu mwingine alikuwa anaitwa Jack Mbute. Mm. Naona Jack Mbute, you know shout out to Lion. Sasa Jack Mbute alikuwa anapiga show nyingi sana drive in pale inapokuwa American Embassy hivi kwa kuna jengo la sinema ito drive in. Naona sasa wao alikuwa tunakodisha ile anakodisha ile CM wanapiga live show naona anaalika watu tofauti kufikuni tofauti kuja ku perform no, lakini headline alikuwa ni yeye yeah. sasa kaka yetu alikuwa anatupenda sana mm. sasa yeye alikuwa hata atuulize ni kwamba bwana leo nina show naona yeye anaweza kukutana nyinyi sisi tunakutana na poster tu Jack Mbute kwanza kwanza uni kiuza <laughs> hoya boss mmeongea na jamaa sasa mimi sijaongea naye lakini Lion si unamjua unajua mm. kwa sisi tunaibuka tunaenda <laughs> Jack Mbute. Keep these niggas busy. Kwa sometimes tukienda tunakuta wale hawana playback. Unajua watu wa live band hawana playback. Kwa sababu tunachana vile sababu bwana jamaa wa drama na bass player keyboard atajazia vyovyote. Ambia si tupigie tu pum. Kuba pum pum kuba si tunamba. Unaona? Hiyo drama hiyo kwake rahisi anapiga bass guitar na tambaa si tunachana. Unaona? Kwa hizo ilikuwa ndio live set zetu za kwanza na tukajifunzia kupiga live. Sasa hii show ilivyokuja ya kufanya kwenye hii nani event. Hii event. Tukasema bana hii ndio nafasi inabidi tumpe tumrudishie heshima King Kiki kwamba ile chorus apige King Kiki. Ye mwenyewe sasa. Sio KBC tena apige mwenyewe mwenye nyinyi. Unaona? Kwa hiyo tukapiga live band, tukafanya riezo na live band alafu King Kiki mwenyewe akawepo ili kuimba ile chorus. Nakumbuka Coca-Cola wali sponsor ile event unaona kwa sababu nani naye alikuwa mgeni wa heshima lakini alikuwa ana introduce hii Fanta Passion okay yeah hii Fanta Passion wakati nakuja Tanzania ilikuwa ni ile event ina introduce kama ukiangalia kwa kuna gazeti kwa inaitwa Rockers zamani wali document hiyo Rockers kama ukiangalia picha utaona tumevaa flanas za Fanta ya kwa ilikuwa endorsement ya kwanza sasa kitu ambacho ni ni kikubwa zaidi ya hiyo ni kwamba ilikuwa mara ya kwanza hip hop ya Tanzania ilikuwa inakuwa presented mbele ya ya mtu kutoka ikulu sababu the first lady ni sawa sawa ni mtu ambaye yuko na president ni half ni first lady kwa hiyo ni as much as well be the first guy unaona vile vile ilikuwa kuna president wa Zanzibar Naona kwa hiyo ilikuwa serikali hiyo watu wa vyo vikubwa vya serikali wako pale na mfanyabiashara mkubwa kushinda wote kuliko Dar es Salaam kwenye media alikuwa alikuwepo pale. Kwa hiyo ilikuwa ni kama ile event ilikuwa ni kama ni mlango umefunguliwa kwamba tunaikubali hip hop ya nyumbani. Tunakubali kwamba bwana okay. Kwamba tunasikiaga hip hop sasa hivi tumeikubali kwamba hip hop ni kweli ni sanaa ya nyumbani na tumeikubali kwa ni endorsement kubwa sana. Na ndio ilikuwa ni footage ya kwanza ya hip hop kutokea kwenye TV kabla ya video. Ya yeah, sababu ilikuwa ni TV live na, 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 na ITV. No, no. Kwa hiyo unapata simu kutoka sio hata siko sababu kwa hamna simu. Narudi nyumbani unasikia mzazi kapigiwa simu na rafiki zake. Tumeona mwanao wako bwana yuko anatumbuiza rais. Mm, unaona eh? Yeah, Ilikuwa ni kitu kikubwa sana yani mm. kwa kusema kweli na si tuli tulikuwa tunaangaliana tunakuwa kama hatumalizani kwamba I say hivi tumeenda ku perform mbele ya rais. Mm. Kwa sababu kama rais mke wake yuko pale yeye mwenyewe wakati mm. ule mheshimiwa mm. uh, rais Benjamin Mkapa mm. alikuwa ina maana yuko nyumbani anaona hii ngoja niangalie hiyo event ambayo face lady yupo. Mm. Unaona eh kwa na taifa zima ni kikubwa zaidi liko taifa zima linaangalia ilikuwa sikumbuka kama ilikuwa ni live lakini documentation ilikuja kuonyeshwa kwenye kile ambazo ambazo zilikuwa zinaonyeshwa kwa hiyo ilikuwa it was huge it was huge uh, na ikaja sasa kulitupa heshima kubwa sana na ilikuwa na zaidi ni kwamba unajua mtu kisampo mziki wake mm-hmm. kwa sisi wakati ule wa hip hop unajua hawa watoto tuna yule mzee siku zote ametusupport kwamba yeye alikuwa anaona kama ni heshima alituelewa tokea miaka yote unaona sasa na yeye kumleta kwenye platform kubwa kama ile. Unaona kwamba bwana hawa watoto unajua mm, wadogo mm. kama wajukuu wamekuja wamenileta kwenye platform mimi na perform mbele ya rais mbele ya nani endorsement kubwa vile vile of course hatukwenda tu bure payment was one of the big checks ambazo vile vile. Kwa hiyo ikiwa ni kwamba bwana kwamba is a business kwamba hiyo business haikuanza leo. <laughs> Niseme labda platform nyingine wasema shout out to nani to 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 
Master J. Yep. Unajua kwa tu Master J katika hizo tuko wote kwa sababu yeye producer nyinyi wa kwenye ile nyimbo. Unaweza sema yeye na Ramson kwa kweli between them two kwamba lilekezana bana chopo hapa. Lakini zamani kwa nachukulia poa tu ile kwa wale ambao wanafanya production. Royalties. Nilikuwa nachukulia poa jinsi ya kutengeneza beat. Sasa hivi I make beats. Sawa. Kuna siku juzi kati hapa nikawa najaribu kutengeneza instrumento ya ya msafiri ili niweze kuichania sawa sawa nikaja kugundua kwamba master J alichokifanya kuichop ile sample haikuwa tu kwamba gitari imechopiwa kuanzia hapa mpaka hapa haikuwa rahisi ilikuwa high fit kwenye beat ya ya hip hop kuna kaujanja juzi nilikutana naye nikamwambia bwana wewe bwana wewe umenipa shida yani nimepata tabu sana yani kwamba na bado sijafanikiwa nikamwambia sasa ulifanyaje bwana hivi ili ili kale ka kitu kakae unaona eh unaona kwa sasa hiyo hiyo credit ni production credit ambayo zamani tulikuwa hatuwezi kitu ambacho master J alifanya miaka hiyo ya zamani unaona alafu sasa huyu huyu master J nikisema hiyo hiyo event ambayo ni kubwa sana. Yeah, yeah. Ili yeye nilishai kuperform kwanza unit washai kuperform stage moja na icon mkubwa wa Afrika kimtindo huo anaitwa Hugh Masekela. Hugh Masekela yeye yeah. ndio ambaye amefariki juzi rest in peace. Rest in peace yeah. Ambao event hiyo Master J uh, alishughulika alikuwa na usiku kwa kuna award ya kwanza Tanzania music award ya kwanza ya Tanzania mm. waliifanya na nyumbani kwa kina Dero mama yake Dero bado ana hiyo award ambayo kwanza unit walishinda award na waliperform kwenye hiyo event naona na award yenyewe ilikuwa ya Kinyago ni Kinyago kimetengenezwa special kwa ya award naona Master J alihusika sana nafikiri Hugh Masekela alikuwa anakaa kwa kina Master J naona kwa ni mambo makubwa mengi kwanza hiyo ninakumbuka nilifarijika sana tulipokuwa tunaperform baada ya kutoka Hugh Masekela akawa na fry amekuwa impressed na kwanza hii kwa sababu hata yeye alikuwa ni trumpet yeye 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 ana ana play jazz na sasa mtu ambaye ana uelewa muziki kiukweli akakubali kwa sasa mimi akili yangu inaniambia tumetoka kwa king kiki akatukubali unaona na akaturuhusu tutumie na tukaja perform naye akakubali na marais si watu wa nyumbani hapo wamekubali una perform unaona kabisa wanafurahi wananchi wameipenda alafu huku fast forward mtu ametoka South Africa anakubali kwa kumalizia tu labda ungeweza kutu kuambia jamii ya hip hop yani wana kitu gani labda cha kujifunza labda unawashauri nini kwa ushauri uh, asiye ushauri ni mwingi unajua mvi zikizidi kuongezeka ushauri unazidi kuongezeka yeah, yeah. lakini kikubwa sana mimi ningesema ni upendo ni upendo tunahitaji hasa hasa kwetu hapa Tanzania tunahitaji upendo ndani ya jamii yetu sisi wenyewe unaona eh uh, ni kupendana na kupenda chochote ambacho mwanajamii mwenzetu anakifanya Chani elewa nikisikilia mfano kama wana michezo. Naona wana michezo wanapendana kwa sababu wao ni wana michezo. Chani elewa kwamba wewe unacheza soka, unacheza football, unacheza volleyball, mm. unacheza basket, ni unacheza nini lakini katika hizo sport za kutoka jasho wote wana heshima yake kwamba bana kwa sababu yani yule labda Okwi akikutana labda si na mchezaji na Hashim Thabiti kuna heshima naona kuna heshima kwamba bana ah I say huyu ni mwana sport huyu unajua yuko ushupavu na una, una heshima ile kitu chake anachofanya pamoja na kwamba unaweza kutalaba wewe uchezi football wala upendi football lakini ile heshima yake unampa unaona eh lakini kwa sisi jamii yetu ya hip hop kwa bahati mbaya kuna sehemu either ni ni, ni kutokana na jinsi tulipoepokea culture nzima au hizi generations za katikati hapa kidogo kutokana na mambo ya kibinadamu binadamu hatuko sawa unajua yeah, yeah. sawa siku nyingine tunazengua siku nyingine tuko kwenye kidogo kukaa hizo tofauti ndogo ndogo zimefanya upendo umepotea katika generations za sasa hivi unaona huko nyuma sisi watu wa uh, 90s pale ambapo hatuko sawa ni labda kama kwenye bato tu unajua 
lakini kuna wengine hata sisi tulitereleka tukawa kuna watu ambao hatukuwapa fursa kwa sababu tu labda staili zetu zinatofautiana mm. unaona eh mm. staili yetu niseme kama mimi ndugu yangu Subu mm. unaona Subu nimeanza kumsikiliza album za baadaye sana na sio kwamba sababu namchukia ni kwa sababu tu naona labda staili yangu na ya kwake zilikuwa tofauti unaona lakini kwa kipindi kile nilikuwa nakosea kwa sababu na mimi nilikuwa bado ni mchanga katika unaona mm. kwa hiyo kikubwa zaidi sasa hivi kwa kwa, kwa, kwa maturity na nini najua kwamba upendo mm. kwenye culture yetu regardless kwamba bwana niki anafanya nini huyu anafanya nini unajua kwamba staili yake ni ipi unajua sasa hivi kumekuwa ni kuna matabaka ya chuki kwenye nani yetu sana ni yetu ambayo yanaturudisha nyuma kwamba ile nyewe wenyewe kama hampendani mnategemea vipi watu wa nje wapende kingine ni kama hiki ambacho tulichofanya tuli leo kuijua elimu ya culture hii na historia yake unajua kwa huko nje na kwa hapa Tanzania na hapa Afrika na, na kitu cha tatu nasema kutojikwaza moja ya vitu ambavyo ninavichukia ni kusikia neno sema bwana ah kibongo bongo hamna mm. kibongo bongo kwa sababu huko Bronx wangesema bwana ah ki Bronx Bronx hip hop ingeishia pale pale Bronx isingefika Brooklyn Manhattan isingefika mm. sio wa Tanzania eh sasa wewe pata picha kwamba video ya kwanza ya hip hop mm. imechezwa Ufaransa mm. ndio video ya kwanza imechezwa pale sio Marekani kwa hiyo wangekuwa wanataka kusema ah hiki ni chakwetu cha Bronx Bronx nyie mm. huku msinge kuja kuisikia wangekuwa mm. usinge jua na usinge kuwa lakini sasa angalia jinsi hip hop ilivyokuwa imesaidia kuna nchi nyingine Afrika hip hop imeleta revolution mpaka kwenye kisiasa unajua mm. nafikiri ni sehemu za West Africa huko na Morocco mm. group ya hip hop imeanza imeimba kuhusu vitu ya kutetea haki na nini ikachangia watu kuandamana ikachangia sijui watu kupiga kura tofauti mabadiliko serikali ikaondoka ikaja serikali nyingine mm. lakini chanzo ilikuwa ni nyimbo moja ya mtu ameenda ku kwa hiyo lakini sisemi kwamba bana wa hip hop tugeuke tu wana siasa hapana yeah, lakini wale ambao walikuwa kwenye hiyo community walipendana wakasapotiana kwamba bana mimi mfanye biashara wewe mwana siasa mimi na kusupport kwa sababu uko kwenye familia yangu na tofauti na kwamba mimi namchukia labda nikiwa pili kwa sababu yeye anafanya commercial yeah. mimi nafanya hardcore wote tunafanya hip hop naona swala la kibiashara ni swala binafsi. Kuchukua mfano kama mimi, mimi sifanyi tena kibiashara kwa sababu wanunuaji wengi wa bidhaa za hip hop ni vijana. Mimi nimezeeka. Kwa labda wateja wangu watakuwa wale wazee kama mimi. Naona lakini kwa nini mchukie bwana mdogo kwa sababu anafanya labda mziki wa trap. Mm. Lakini trap ni mziki ambao mmoja wapo katika rap ile content anaoimba yeye anachoimba labda na yeye kuna watu wanakisikiliza unaona inabidi tuwe wise kiasi fulani kwamba mimi sifanyi hiyo sifanyi lakini tusijifunge oh, peace to the family peace kwa KBC au sio kuwa pamoja na sisi leo au sio peace kwa my ancestors wote au sio respect ah, respect kuna born love yeah. ah, nani wengine samia x Fresh Any XC, Zavara, Zavara, Peace Club, Easy B, James Wamba, James Wamba, Bigger One, Bigger One, Fiesta, Villain Gangsta, D Rob, wa usi, Peace kwa wote, Rest in Peace kwa wote ambao wametutangulia mbele ya haki au sio bwana. Ya pia tuna msiba mkubwa sana kwenye jamii yetu ya hip hop au sio kwenye culture yetu. Uh, tumempoteza mmoja wa watu ambao yeah, wana yeah, yeah. Peace, wana Peace, influence Peace, kubwa Peace, sana Peace, Arusha Peace, au sio Peace, kuna pua lilo rika kwake au sio Peace kwake uh, na uzuni kubwa sana na jua ipo watengwa kule Arusha uh, lakini tuko pamoja poleni sana msiba ni watu wote na tuko pamoja au sio Yeah. So till next time tutakuwa bado tutakuwa tuko na KBC muda wote ambao tutakuwa naye au sio. 
tuko naye pamoja au sio pamoja sana KBC yeah asante kwa knowledge respect yani brother love knowledge knowledge yeah oi asante sana kwa knowledge sana shukrani sana thanks thanks bro thanks bro yeah shout out to ludigo shout out to ludigo pia tutam tamuitaji hapo unakuja ludigo hapo